ഹലോ ഡിയേഴ്സ് എല്ലാ മക്കൾക്കും എജുമേറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മക്കളുടെ മാത്സിലെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് എന്നതിലെ വർക്ക് ബുക്കിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലയാളം മീഡിയത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ആക്ടിവിറ്റീസും അതുപോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ് ഡി ഡി ടു ന്യൂസ് ലംബസ് എന്നുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറിയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം വർക്ക്ഷീറ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മുതലാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തുടങ്ങുന്നത് വർക്ക്ഷീറ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നോക്കൂ എന്താണെന്ന് ചേഞ്ചിങ് മണി നമുക്കിവിടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പിയുടെ നോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ആ നോട്ടിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതായത് നോട്ടിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ കോയിൻസ് കോയിൻസ് അല്ല ചില്ലറയാക്കിയിട്ട് മാറ്റാം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് എഴുതാം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് അവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് അതായത് രണ്ട് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ചേരുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആവുന്നു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ള നോക്കൂ ഒരു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പി നോട്ട് രണ്ട് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് നോട്ട് ഒരു ടെൻ റുപ്പി നോട്ട് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പി നോട്ടിലേക്ക് ആദ്യം ട്വൻറ്റി റുപ്പി നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ആയി പിന്നെ സെവൻറ്റിയിലേക്ക് ട്വൻറ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി ആയി നയൻറ്റീനിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ടെൻ നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആയി ഇനി നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ബാക്കി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം ആദ്യം എടുക്കുന്ന മെത്തേഡ് നോക്കൂ ട്വൻറ്റി നോട്ട് ഫൈവ് ടൈംസ് അതായത് അഞ്ച് ട്വൻറ്റിയുടെ നോട്ട്സ് എടുത്തു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ആണ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റി എയ്റ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഇനി അടുത്തത് എടുക്കുന്നത് നോക്കൂ ടെൻ ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് എടുത്തു നമുക്കറിയാം ടെൻ ടൈംസ് ടെൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടെൻ റു ടെൻ ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത മെത്തേഡ് നോക്കൂ ഒരു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പി നോട്ടും ഒരു ട്വൻറ്റി റുപ്പി നോട്ടും ത്രീ ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സും എടുത്തു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻറ്റി ആണ് സെവൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ എയ്റ്റി ആണ് എയ്റ്റി പ്ലസ് ടെൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ട്വൻറ്റി റുപ്പി നോട്ട്സും നാല് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സും ആണ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ടെൻ സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റി പ്ലസ് ടെൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ പല രീതിക്ക് ഹൺഡ്രഡിനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ വർക്ക്ഷീറ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ നോക്കൂ ഹൗ മെനി നോട്ട്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് അതിനെ പല രീതിക്ക് എഴുതിയത് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഫസ്റ്റ് കുട്ടി പറയുന്നത് നോക്കൂ ഐ ഗോട്ട് ദ സെയിം ടു നോട്ട്സ് എനിക്ക് രണ്ട് ഒരേപോലെയുള്ള നോട്ടുകളാണ് കിട്ടിയത് അതായത് രണ്ട് ഒരേ സംഖ്യ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് വരും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള നോട്ട്സ് ആണ് ഇത് ഫിഫ്റ്റിയുടേതല്ലേ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയ രണ്ട് നോട്ട്സ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിൻ്റെ രണ്ട് നോട്ട്സ് ആയിരിക്കാം ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അടുത്ത ആൾ പറയുന്നത് നോക്കൂ ഐ ഗോട്ട് ദ സെയിം ഫൈവ് നോട്ട്സ് എനിക്ക് എല്ലാം സെയിം ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് നോട്ട്സ് ആണ് കിട്ടിയത് അതായത് ട്വൻറ്റിയുടെ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസിൻ്റെ ഫൈവ് നോട്ട്സ് ആണ് കിട്ടിയത് ദാറ്റ് മീൻസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൈംസ് ട്വൻറ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതും ശരിയാണ് ഇനി അടുത്ത ആൾ പറയുന്നത് നോക്കൂ ഐ ഗോട്ട് സിക്സ് നോട്ട്സ് എനിക്ക് ആറ് നോട്ട്സുകൾ കിട്ടി പക്ഷേ അത് സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡിഫറെൻറ്റ് നോട്ട്സുകളായിരിക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കാം സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് വരണം എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്ന് സോറി ടു ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സും ഫോർ ട്വൻറ്റി റുപ്പി നോട്ട്സും ആണെന്ന് കിട്ടിയതെന്ന് വിചാരിക്കുക സിക്സ് നോട്ട്സ് ആയില്ലേ ആകെ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യൂ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ആണ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റി എയ്റ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് അത് കറക്റ്റ് ആണല്ലേ ഇനി അടുത്തയാൾ പറയുന്നത് എന്താണ
ഐ ഹാഡ് ടു നോട്ട്സ് എന്നൊരാൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലാകെ രണ്ട് നോട്ട്സേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ രണ്ട് നോട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ ഹൺഡ്രഡായി അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റിയുടെ രണ്ട് നോട്ട്സാണ് ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയത് വി ഓൾസോ ഗോട്ട് സം നോട്ട്സ് ആണ് ഞങ്ങൾക്കും കുറച്ച് നോട്ടുകൾ കിട്ടി എന്നാണ് മറ്റേ ആൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിനെ പല രീതിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഹൗ മച്ച് ഷുഡ് ബി പെയ്ഡ് എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം ആപ്പിളിന് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസാണ് ഗ്രേപ്സിന് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസും ഒരു പെണ്ണിന് ടെൻ റുപ്പീസും ആണ് ഗേവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് ഹൗ മച്ച് വാസ് ഗിവൺ ബാക്ക് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ടാണ് കടക്കാരന് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അയാൾ ബാക്കി എത്ര രൂപ നൽകുമെന്നാണ് ചോദ്യം അത് കാണാൻ ആദ്യം ടോട്ടൽ എത്രയായി എന്ന് നോക്കണം അതായത് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻറ്റി ആണ് സെവൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ എയ്റ്റി ടോട്ടൽ പെയ്ഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസാണ് ഇനി ബാക്കി കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടലുള്ള ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ആകെ ചിലവായ എയ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എയ്റ്റി ചെയ്ത് നോക്കുക എത്രയാണ് വരുന്നത് മക്കളെ ട്വൻറ്റി ആണ് വരുന്നത് സോ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ആ കടക്കാരൻ ബാക്കി നൽകിയത് വർക്ക്ഷീറ്റ് തേർട്ടി വൺ വെൻ ഷോബിൻ ചേഞ്ച് എ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട് ഹി ഗോട്ട് ഓൾ ദ നോട്ട്സ് ഷോൺ ബില്ല ഹൗ മെനി നോട്ട്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ഷോബിൻ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ചേഞ്ച് ആക്കിയപ്പോൾ അവന് താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടി അതായത് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പി കിട്ടി ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് കിട്ടി ടെൻ റുപ്പീസ് കിട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസും കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നും എത്ര എണ്ണം വീതം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലേക്ക് വശം ചെയ്യാം പക്ഷേ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി ആവണം എന്നേ ഉള്ളൂ മാത്രമല്ല ഈ എല്ലാ ഈ നാല് നോട്ടും ഇൻക്ലൂഡഡും ആവണം സോ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒരു ഫിഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പി നോട്ട്സ് കിട്ടി ട്വൻറ്റി റുപ്പി നോട്ട്സ് വണ് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് ടു ഫൈവ് റുപ്പി നോട്ട്സ് ടു നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫിഫ്റ്റി റുപ്പി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻറ്റി ആണ് സെവൻറ്റിയിലേക്ക് ടെൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റി ഒരു ടെൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻറ്റിയിലേക്ക് രണ്ട് ഫൈവ് രണ്ട് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്താൽ ടെൻ ആണ് സോ നയൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് വർക്ക്ഷീറ്റ് തേർട്ടി ടു ആണ് വാട്ട് ഓൾ എമൗണ്ട്സ് സപ്പോസ് യു ഹാവ് ഓൺലി വൺ ഓഫ് ഈച്ച് കോയിൻസ് ഷോൺ വോട്ട് ഓൾ എമൗണ്ട്സ് ക്യാൻ യു പേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ നാല് കോയിൻസ് ഉണ്ട് അതായത് വൺ റുപ്പി കോയിൻ ഉണ്ട് ടു റുപ്പി കോയിൻ ഫൈവ് റുപ്പി കോയിൻ ടെൻ റുപ്പി കോയിൻ ഇതെല്ലാം ഓരോന്ന് വിധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ കോയിൻസ് പേ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം വണ് ടു ഫൈവ് ടെൻ ഈ ഓരോ ഓരോ കോയിൻസ് ആയിട്ട് മാത്രം പേ ചെയ്യാം അല്ലേ വൺ റുപ്പി ടു റുപ്പി ഫൈവ് റുപ്പി ടെൻ റുപ്പി അങ്ങനെ പേ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ റുപ്പി കോയിനും ഒരു ടു റുപ്പി കോയിനും വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ പിന്നെ ഒരു വൺ റുപ്പിയും ഒരു ഫൈവ് റുപ്പി കോയിനും വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് സിക്സ് റുപ്പി പിന്നെ ഒരു വൺ റുപ്പി കോയിനും ഒരു ടെൻ റുപ്പി കോയിനും വൺ പ്ലസ് ടെൻ ഇലവൻ നെക്സ്റ്റ് ടു റുപ്പി കോയിൻ്റെ നോക്കാം ടു റുപ്പിയും വൺ റുപ്പിയും വേണ്ട നമ്മൾ ഓൾറെഡി വൺ പ്ലസ് ടു ചെയ്തതാണല്ലോ അപ്പോൾ ടു റുപ്പിയും ഒരു ഫൈവ് റുപ്പിയും പേ ചെയ്യാം ടു പ്ലസ് ഫൈവ് സെവൻ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ടു റുപ്പിയും ഒരു ടെൻ റുപ്പിയും പേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ട്വൽവ് ആയി പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ഫൈവ് റുപ്പിയും ഒരു ടെൻ റുപ്പിയും പേ ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി ഇനി മൂന്ന് കോയിൻസ് വീതം പേ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പേ ചെയ്യാം ഒരു വൺ റുപ്പിയും ഒരു ടു റുപ്പിയും ഒരു ഫൈവ് റുപ്പിയും വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആയി ഒരു വൺ റുപ്പി ടു റുപ്പി ടെൻ റുപ്പി വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടെൻ തേർട്ടീൻ ആയി പിന്നെ ഒരു ടു റുപ്പി ഫൈവ് റുപ്പി ടെൻ റുപ്പി ടു പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ സെവൻറ്റീൻ ആയി അതുപോലെ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ ഒരു ഫൈവ് ഒരു വണ്ണ് ഒരു ഫൈവ് ഒരു ടെൻ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ആയി പിന്നെ അതുപോലെ ഇതെല്ലാം കൂടെ പേ ചെയ്യാം അല്ലേ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ എല്ലാം കൂടെ പേ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എയ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എന്താ പറയുക ഒരു ഓർഡറിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് സ്മോളസ്റ്റ് ടു ലാർജസ്റ്റ് നമ്പറിലേക്ക് അങ്ങനെ എഴുതി പോയാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ടെൻ ഇലവൻ ടുവൽവ്
ഇനി നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് വണ്ണും ടുവും ഫൈവും ആഡ് ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ദെൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫൈ സോറി ടു പ്ലസ് ടെൻ ദെൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ പിന്നെ എല്ലാ നോട്ടുകളും കൂടെ കൊടുക്കാം ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇത്രയും രൂപകൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊരു അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇത്രയും നോട്ട്സ് അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു വിഷയൻ ഫിസിൻ ആൻഡ് ഫിസ ഹാവ് എയ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഇൻ ദയർ മണി ബോക്സ് വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദ നോട്ട് ആൻഡ് കോയിൻസ് ദേ ഹാവ് ഹൗ മെനി ഈച്ച് ഫിസിൻ്റെയും ഫിസയുടെയും മണി ബോക്സിൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏതൊക്കെ നോട്ടും കോയിൻസും ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പല രീതിക്ക് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് നോക്കൂ എയ്റ്റ് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് പിന്നെ വൺ ഫൈവ് റുപ്പി കോയിൻ എയ്റ്റ് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ടൈം ടെൻ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എയ്റ്റി ആണ് പ്ലസ് ഫൈവ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക എയ്റ്റി ഫൈവ് വാട്ട് മൈ ഫ്രണ്ട് ഫൗണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് കണ്ടെത്തിയത് എന്താണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബോക്സിൽ എഴുതി കൊടുക്കാം അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ ഞാൻ തരാം വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പി നോട്ട് ത്രീ ടെൻ റുപ്പി നോട്ട് വൺ ഫൈവ് റുപ്പി കോയിൻ അതായത് വൺ ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് ത്രീ ടെൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ എയ്റ്റി ആവും അതിലേക്ക് ഒരു ഫൈവ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക എയ്റ്റി ഫൈവ് ദെൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പി നോട്ട്സ് വൺ ട്വൻറ്റി റുപ്പി നോട്ട് വൺ ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് ടു ടു റുപ്പീസ് കോയിൻ വൺ വൺ റുപ്പി കോയിൻ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻറ്റി ആണ് സെവൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ എയ്റ്റി ആണ് എയ്റ്റി പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ആണ് എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് എയ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആയി ഇനി ഇതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഫോർ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് നോട്ട് വൺ ഫൈവ് റുപ്പീസ് കോയിൻ ഫോർ ടൈംസ് ട്വൻറ്റി ആഡ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റി ആണ് എയ്റ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇങ്ങനെ പല മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആവണം അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടും വേണം കോയിനും വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാട്ടോ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് എന്നുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിലെ വർക്ക് ബുക്കിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റീസ് മക്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ എല്ലാ മക്കൾക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടിയാലേക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ്